மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் புயல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரெண்டு நாளா அது பண்ண போது இது பண்ண போதுன்னு ஏகப்பட்ட பொருள்களை கிளப்பி விட்டாங்க என்னதான் அரசு சொன்னாலுமே கூட நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல சுவாரஸ்யமான அதுவும் திருளரான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்ததும் அதை படிக்கிறதுமா இருந்தோம் புயல் வந்துட்டு கரையை கடந்துட்டது இப்ப இங்க நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்கு முதல் நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் புயல் எந்த வேகத்தில் வருது எப்படி வரப்போகுது என்ன வரப்போகுது சுவாரஸ்யமாக எதையாவது பேசி கிண்டல் பண்ணுறதை விட முக்கியமான அஞ்சு விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நானும் என்னாலே முடிஞ்சா அடுத்த புயல் வரப்போதாம் புயல் வந்து கடலை கடலோர பகுதியில் இது பண்ண போதாம் அப்படின்னு நானும் சுவாரஸ்யமாக எதாவது தட்டி விடலாம் தட்டி விடுறதுக்கான தகவல் இருக்கனா இருக்கவும் செய்யுது அதை செய்கிறதை விட மக்களாகிய நமக்கு இந்த விஷயத்தில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அஞ்சு விஷயம் இருக்குது அது என்னன்றதை சொல்கிறேன் தயவுசெய்து அந்த விஷயத்தை பற்றி யோசிங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் இயற்கைன்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கடந்த நூத்தி ஐம்பது வருஷம் இருநூத்தம்பது வருஷம் நீங்க வரலாற்றை எடுத்து அதோடைய டேட்டா ஃபுல்லா எடுத்து பார்த்து அந்த பருவ மாட மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா இது விஷயங்கள்லாம் ஃபுல்லா நீங்க ஆய்வு பண்ணீங்கன்னா இந்த மலை வரத்தாகட்டும் இல்லாட்டி இந்த புயல் வரது இருக்கு இந்த புயல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு ஒழுங்கான டேட்டாவே இருக்கு ஒரு ஒழுங்கின்மை இருக்கும் இதுதான் இயற்கையோட குணம் அதனால எப்படி பார்த்தாலும் எந்த ஆட்சியாளர்கள் மாறி வந்தாலுமே இந்த புயல்ன்றது வருஷத்துக்கோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பெரிய புயல் வந்துட்டு போக போகுது ஒன்னோ ரெண்டோ கூடுதலாக வந்துட்டு போக போகுது இதை மாற போகிறது கிடையாது ஆனால் எந்த இடத்துல நமக்கு அக்கறை தேவை எந்த இடத்துல நம்ம விழிப்புணர்வு தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை விட மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு பெரிய புயலெல்லாம் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் எதிர்கொள்ளுது ஜப்பானில் இதை விட பயங்கரமான புயலெல்லாம் எதிர்கொள்கிறாங்க ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எதிர்கொள்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஒரு சின்ன அதில் ஒரு நான்கு மடங்கு சிறிய புயலை எதிர்கொள்கிறதுக்கே நாங்கள் பெரிய லெவலில் பதட்டம் ஆயிடும் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மற்ற நாடுகள் எப்படி சமாளிக்கிறாங்க நம்ம நாட்டோட நிலைமை எவ்வளவு மோசமா இருக்கு அந்த அஞ்சு ஐந்து விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா முதலாவது விஷயம் வேற எதுவும் கிடையாது எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு பக்கம் வந்து முதல்வரா அங்க ஆய்வு பண்றேன் இங்க ஆய்வு பண்றேன் வந்துட்டு போறாங்க அவங்க ஆய்வு பண்றேன் வராங்க ஓகே அதுக்கடுத்து ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவரா புயல் வரதுக்கு முக்கிய ஆய்வு தொடங்கிட்டாரு இதெல்லாம் அரசியல் சார்ந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அது தனியா வைங்க ஆனா நம்ம இங்க எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா இவங்க ஆய்வுக்கு வராங்களா வரலையான்றது கிடையாது ஏன்னா இவங்க ஆய்வுக்கு வந்தாலும் வரலைனாலும் அதிகாரிகள் வரப்போறாங்க இவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து தங்களுடைய கட்டளைகளை தங்களுடைய பணியை ஒழுங்காக செஞ்சா மட்டும் போதும் நேராக வர்றதுக்கு காரணம் நீங்க ஏதாவது கேட்பீங்க ஏன்னா முதல்வர் நேற்று வந்தாரா எதிர்கட்சிக்காரர் நேற்று வந்தாரா வந்து என்ன பண்ண போறாரு உங்க வீட்டில சட்டி பாத்திரத்தை தூக்கி வைக்க போறாரா கிடையாது இல்ல நீங்க சும்மா ஏதாவது அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கிளப்பி விடுவீங்கன்றதுக்காக வேற வழி இல்லாம இவங்க வந்துட்டு போறாங்க ஆனா உண்மையிலேயே நாம என்ன எதிர்பார்க்கணும் இந்த நிர்வாகிகள்கிட்ட நேராக வரதா கிடையாது என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுதான் முதலாவது விஷயம் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அவ்வளோ பெரிய ஒரு அடி வாங்கினாங்க சென்னையில சென்னையுடைய அந்த மிகப்பெரிய வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லா பேருக்கும் இந்தியா முழுவதும் ஒரு பெரிய பாடம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து நகரங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பாடம் இந்த பாடத்துல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அந்த வெள்ளம் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்ப அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்குமே கூட சுமார் மாநிலம் முழுவதும் எழுவத்தி ஓராயிரம் இடங்கள்ல இந்த நீர்நிலைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இருக்குது இது யார் சொன்னா தமிழக அரசு சொல்லுது அந்த நீ அந்த நில ஆக்கிரமிப்புகள் முக்கியமாக நீர்நிலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நீர்நிலைகளுடைய ஆக்கிரமிப்பு எந்த அளவுக்கு அகற்றப்பட்டிருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சட்டசபையில முதல்வர் என்ன சொல்றாங்கன்னா சுமார் பதினாலாயிரம் பதினாலாயிரம் இடங்கள்ல இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் எடுக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது ஆக்கிரமிப்புல இருந்து மீட்கப்பட்டிருக்கு இந்த நீர்நிலைகள் அப்படின்றாரு அப்ப மீதம் எவ்வளவு இருக்குது சுமார் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேல இருக்குது இந்த ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இலங்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமும் நம்ம நீக்கல அதாவது அது அகற்றல அது இன்னும் அப்படியே இருக்கு இது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா முதலாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நிர்வாகிகள்கிட்ட நிர்வாக திறமை எதிர்பார்க்குது அதை விட்டுட்டு நேரில் வந்தாங்களா மறைஞ்சு வந்தாங்களா நேராக வந்து ரெண்டு சோத்து போற போட்டத்தை கொடுத்தாங்களா அப்படி எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்க அவங்களுடைய பணியை ஒழுங்காக செய்தாங்களா அந்த பணி என்ன அதுக்கு சிக்கல் என்ன அதை முதல் கேளுங்க அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது இல்லாட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் இங்கே நீதிமன்றங்கள் ரொம்ப கடுமையாக இருந்துச்சு அதாவது இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் முழுமையாக அகற்றி ஆகணும் அதன் காரணமாக தான் அரசு கிடையாது
அந்த இடிக்கப்படுறதுக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான மாற்று வழிகளோ இல்லாட்டி அந்த வீடுகள் இழப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இழப்பீடை கொடுக்கப்படாது ஏன்னா அது எல்லாமே ஆக்கிரமிப்பு இதில் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய குரலை நீங்கள் ரெண்டாவது கேட்டாங்க அது என்னென்னா இந்த பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த மக்களில் ஒருத்தரெலாம் என்ன சொல்கிறான்னா நான் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கடனை கூட வாங்கி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா அதாவது நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து தான் இங்கே ஒரு இடத்த வாங்கி நான் கஷ்டப்பட்டு இஎம்ஐயில் வீடை கட்டி அதில் இவங்க தான் கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க வாட்டர் கனெக்ஷன் அதில் இவங்க தான் இபி கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க எல்லா கனெக்ஷனும் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வந்து இடிக்கணுன்றாங்க அப்போ இது வித்தவர் கால அவனை தேடினா அவன் கையில் மாட்ட மாட்டுறான் ஏன்னா அவனுக்கு அரசியல் கட்சிகளுடைய பின்புலம் இருக்குது அவன் மிரட்டுறான் எங்களால் அவனால் அவனோட போய் மோத முடியாது அப்போ இதில் இடிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான வீடுகள் யாருடையது எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் பெரும்பாலுமே நடுத்தர வர்க்கத்தை ஏமாற்றிருக்கானுங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்கள் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபுல்லாக பெரிய லெவலில் எங்களுடைய ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ரெண்டு கட்சிக்குமான அரசியல் கட்சியின் பின்புலத்தோட இந்த மாஃபியாக்கள் இயங்குது அப்போ இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்னென்னா அப்போ இங்கே முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம்னு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இந்த நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு கனவுலாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வீட்டை கட்டினா அந்த வீட்டை அரசு இடிக்க வந்தால் எவ்வளோ பெரிய கிளர்ச்சி ஆவாங்க இப்போ தவறு அரசுடையதா இல்லை இந்த நடுத்தர வர்க்கத்துடையதா இந்த ஆக்கிரமிப்புக்கு பட்டாசிட்டா போட அனுமதி கொடுத்த அதிகாரிகள் யார் அந்த அனுமதி கொடுக்கும்போது ஆட்சியில் இருந்த மேவே அதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறதுக்கு பிளானை போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து மாஃபியா கும்பல் இதை வித்துட்டு காசு பார்த்தாலும் அவன் யார் இதெல்லாம் பிடிக்கணுமா இல்லையா ஆனால் கடைசியில் பாருங்க இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க ஆக்கிரமிப்பு குற்றவாளிகள் யார் ஆயிட்டா இந்த நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு ஆயிட்டாங்க இவங்கள வெளியேற்ற சொல்லி நாமளே குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது வசனங்கள் இருக்கிறோம் நீங்கள் நீர்கள் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்தீர்கள் நீர் உங்களுடைய இடத்தை ஆக்கிரமிக்குது இந்த வசனம்லாம் இருக்கட்டும் ராஜா உண்மையை பேசுங்க யார் ஆக்கிரமிப்புக்கு காரணமானாலே நடுத்தர வர்க்கம் சும்மா இருக்கிறவங்க சும்மா போய் வேற வேலை வெட்டி இல்லாமல் அந்த இடத்துல பட்டை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சே வீடு கட்டியிருப்பான் பட்டாசுட்டா போட்டு வித்தது யாரு அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யாரு இது கேள்வி எழுப்பணுமா இல்லையா இல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி நிலைமையில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோர்ட்டுக்கு போனதுனால இப்ப இந்த மீட்கும் பண்ணிருக்கல இதுல ஒரு பெரிய தொய்வு இருக்கு இதுதான் உண்மை இந்த மீட்கும் பண்ணிருக்கல இதுல ஒரு பெரிய குழப்பமும் நீடிக்குது அதை தாண்டிதான் இந்த இடிக்கும் வேலைகள் நடக்குது இந்த புயல் டயத்துல இது எதுக்கா பேசணும்னா இதை தான் பேசணும் வேற எதாவது பேசுறது புயல் டயத்துல இதை தானே பேசணும் நூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல வந்துட்டு இருக்கான் பதிமூணு கிலோமீட்டர் வேகத்துல நகரு தான் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ஏன் ஆல்ரெடி வீட்டிலான பாதுகாப்பாக இருக்கீங்க நீங்கள் எதாவது பேசணும் இந்த புயலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு திருளர் படம் மாதிரி பார்க்குறீங்க ஆஹா புயல் வருதான் பதிமூணு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருதான் வேகமாக நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆ நின்றுச்சான் வரப்போ தான் நிற்கி தான் இப்படி பேசிக்கிறீங்க ஆ நீங்கள் எதாவது பேசணும்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் இதை தானே பேசணும் இந்த ஆக்கிரமிப்பை பேசணுமா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துச்சு அந்த புயல் அந்த மலை வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் நம்ம க கிடச்சிருக்க வேண்டிய பாடம் என்ன அதை நம்ம திருந்தணுமா திருத்தணுமா திருத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு எது காரணம் அப்படி திருத்தப்படும் போது யார் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறா அந்த பாதிக்கப்படுற மக்களுக்கு அரசு என்ன செய்யுது அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய குரல் தான் என்ன இது எதையாவது நம்ம பேசணுமா அதை விட்டுட்டு புயலை பற்றி பேசிக்கிறீங்க புயலை பற்றி பேசுங்க அதில் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு நடங்க அது இருபத்தி நாலு தேடி பார்த்து திருளர் படம் மாதிரி பார்க்காதீங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதுதான் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் விழிப்புணர்வு அடையணும் அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு அடையணும் சரி இதில் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அடுத்த விஷயத்தை கேட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு முடிவுக்குவாங்க அது என்னென்னா இங்கே நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா பழியையும் தூக்கி நம்ம போய் அரசியல்வாதிகள் கேட்டால் அதாவது திமுகவிட்டையோ அதிமுகவிட்ட கேட்டால் எல்லா பழியும் தூக்கி இந்த குடிசை மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அது ஸ்லம்மி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க மேலே போடுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க தான் நீர்நிலையோடைய ஓரங்களில் ஃபுல்லாக ஆக்கிரமித்து வீடுகளை கட்டியிருக்காங்க அதாவது எழுபத்தோராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகளை இவங்க தான் காரணன்ற மாதிரி அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டை தூக்கி போடுறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த குடிசைகள்லாம் ஒரு நொடியில் அகற்ற முடியும் வெள்ளம் பாதிச்சப்பெல்லாம் இந்த குடிசைகள் உடனே நீக்கப்படுது உண்மையிலேயே இவங்களால ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆக்கிரமிப்பு வெறும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் கூட கிடையாது இங்கே அந்த ஏரிய பட்டாசிட்டா வீட்டை போட்டு வித்தையெல்லாம் பெரிய பெரிய மாஃபியா கும்பல் இங்கே எடுத்துக்காட்டுக்கு சென்னையை
இப்ப இந்த பட்டாசு கவில மாத்தி வித்தாங்களே இந்த பெரிய பெரிய மாஃபியாக்கள் இவங்க ஆக்கிரமிச்சு கட்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் தனியார் கட்டிடங்கள் இந்த கட்டிடங்கள் எதுவுமே இனிக்கப்படல பெரிய லெவல்ல நீ எடுத்துக்காட்டுக்கு நீ முக்கியமான ஒரு ஜவுளி கடை ஒண்ணு இருக்குது அதோட கார் பார்க்கிங் இருக்கிறதே ஒரு ஒரு குளத்தை முழுமையா ஆக்கிரமிச்சு அந்த குளத்தை மறைச்சிட்டு அந்த குளத்தை அப்படி நீக்கிட்டு அந்த இடத்துல கார் பார்க்கிங் உருவாக்கியிருக்கான் இது கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு ஆனா இன்ன வரைக்கும் அந்த கார் பார்க்கிங் கூட இடிக்கல அரசு அப்ப இங்க மாஃபிய கும்பல் ஒரு போட்டு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு திமுக பிரிவில் ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு அவங்க காரணமா இருந்தாங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் அதை இடிச்சு தலாம இருக்கிறதுக்கு யார் காரணமா இருக்கு அதிமுக காரணமா இருக்கு அப்ப இந்த மக்களை எளிமையா நீக்கிடுறீங்க அதாவது சிலம்ப ஏரியால இருக்கக்கூடிய சாதாரண எளிய மக்களையோ இல்ல நடுத்தர மக்களுடைய வீட்டையோ நீங்க இடிக்கிறதுக்கு தயங்கல நீங்க நடுத்தர மக்களுடைய வீட்டையோ இல்ல சிலம்ப ஏரியால இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மக்களை நீக்கிறதோ உங்களுக்கு தயக்கம் இல்லை ஆனா பெரிய பெரிய மாஃபியா கும்பல் நீக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தயக்கம் இந்த மாஃபியா கும்பலை பத்தி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு செய்தி நிறுவனத்திலேயோ பத்திரிகையாளர்களே பேச சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் ஏன் நான் சொல்லுவா எங்களோட போராளி இருக்கான் பாரு பெரும்பாலான போராளி அவங்களுக்கு ஃபண்டே இந்த இந்த மாஃபியா கும்பல் தான் பண்ணுது தனி போராளிகள்லாம் கிடையாது திமுகவே களத்தில் வேலை பார்க்கறதுக்கு ஒரு போராளிகளை உருவாக்கி வச்சிருப்பான் அவங்களுக்கு ஃபண்டு பண்றது இவங்க தான் திமுகவுக்கு ஃபண்டு பண்றது இவங்க தான் திமுக தேர்தல் வேலை பார்க்கறதுக்கு ஃபண்டு பண்றது இவங்க தான் அப்போ திமுக மட்டும் உதவி கேட்டீங்கன்னா அதிமுகவுக்கு ஃபண்டு கொடுப்பாங்க இவங்களுக்கு தேவை என்ன கட்சிக்கு வந்தாலும் சரி திமுக வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கொள்ளடிக்கலாம் அதிமுக வந்தா என்ன கொள்ளடிக்க முடியாதா என்ன அவங்களுக்கு தூக்கி போட தரதான் போறாங்க இந்த மாஃபியா கும்பலை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக திமுக ரெண்டே பெரிய பிரிச்சு பாக்குறது கிடையாது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிகாரிக்கு எவ்வளவு காசு தூக்கி போகணும் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு காசு தூக்கி போகணும் எல்லா கட்சியும் எப்படி பக்கத்தை வச்சுக்கணும் இவ்வளவுதான் அப்ப ரெண்டு கட்சியுமே இந்த மாதிரி மாஃபியா கும்பல் மீது ஆக்சன் எடுக்க மாதிரி இருக்கீங்க அப்ப இதனால பாதிக்கப்பட போறது பாதிக்கப்படுறது யாரு இதே மிடில் கிளாஸ் தான் இன்னைக்கு தண்ணி வந்தாலும் பாதிக்கப்படுறது அவன் தான் நாளைக்கு கோர்ட்டு சட்டம் விட்டம் போனா கூட அரசால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் போது பாதிக்கப்படுறது இதே ஆட்கள் தான் அப்ப புயலால மட்டும் நீங்க பாதிக்கப்படல ரெண்டு கட்சியோட நிர்வாகத்தாலும் நீங்க பாதிக்கப்படுறீங்க இந்த உண்மையை உணர்றீங்களா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் புயலுக்கு பின்னாடி நீங்க உணர வேண்டிய உண்மை என்ன புயல் வருதா போகுதா அதுவா இந்த இந்த மாதிரி லட்சணத்துல நிர்வாகம் நடக்குன்ற உண்மை நீங்க உணரணுமா இல்லையா இந்த சென்னையை மட்டுமே எடுத்துட்டா கூட இந்த சென்னை நீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்ட வச்சுக்கோங்க மற்ற நகரங்கள் கோயம்புத்தூர் சேலம் எல்லா அதோடைய அதோடைய பிரதி பிடிப்பு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த நிர்வாக திறமை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ சென்னை எடுத்துக்கிட்டா கூட இந்த ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவிற்கான நிலப்பரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது ஒப்பிடும் போது இந்த ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கான பரப்பளவு இந்த நீர்நிலைகள் இருக்கு அந்த நீர்நிலைகளுக்கான பரப்பளவு கனவு போயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கணக்கெடுப்பின் படி அப்போ ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ன்றது எவ்வளவு பெரிய பரப்பர பரப்பளவு அதை ஆக்கிரமிச்சது முழுக்க முழுக்க சிலம் மக்களா இந்த குடிசை வாழ் மக்களா அதை ஆக்கிரமிச்சது ஃபுல்லா பெரும் முதலாளிகளும் அவங்களுடைய மாஃபியா கும்பல் தானே இந்த மாஃபியா கும்பலை காப்பாற்றுறது யாரு அந்த மாஃபியா கும்பல் யாரா ஒருத்தருக்கு இது வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா இன்னைக்கே நம்ம யோசிச்சது உண்டா இதுல நான்காவது உண்மைக்கு போனாதான் இன்னும் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த பத்தியான விஷயங்களை ரொம்ப தெளிவு கிடைக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சென்னைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இப்படி நிறைய இடங்களை பார்க்க முடியும் அதாவது ஒரு ஓரத்துல கால்வாய் போற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அது இடிச்சு அதுக்குள்ள குப்பை ஃபுல்லா கொட்டி வச்சிருப்பாங்க நீ பாத்துக்கீங்களா நீங்க எல்லா ஊர் சென்னை மட்டும் கிடையாது எல்லா ஊர்லயும் பார்க்க முடியும் இந்த கட்டிடத்தை அதாவது நீங்க பாதி ஓரத்துல நடந்து போற ஓரத்துல ஒரு சிமெண்ட் கட்டியிருப்பாங்க அதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி போற மாதிரி அந்த தண்ணி போறதுக்கான அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர் போறதுக்கான அந்த பைப் லைன் மாதிரி போயிருக்கும் அந்த வழி போயிருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு குப்பையை கொட்டி வச்சிருப்பாங்க இது இந்த கட்ட இந்த கட்டமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு அரசு நீங்க நம்புங்க பல ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுது பல ஆயிரம் கோடி எதுக்கு செலவு பண்ணுதுன்னா நீங்க இப்பதான் மெயினான விஷயத்துக்கு வரீங்க அது என்னன்னா நீங்க மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப எல்லாமே சாலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த சாலைகள் இருக்கக்கூடிய தண்ணிகள்னா அந்த மழை தண்ணீர் வெளியேறும் இல்லையா அது வழியா வெளியேறியது அந்த வெளியேறதுக்காக நீங்க பாத்தீங்கன்னா நடக்கும் போது ஒரு ஓட்ட ஓட்டையா போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள போகணும் ஆனா போன இந்த லட்சணத்துல இருக்கு எப்படி உள்ள போகும் எப்படி உள்ள போகணும்னு கேட்கறேன் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நீங்க கற்றுக்க வேண்டிய அடுத்த பாடம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சொல்லும் போதே சுமார் மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேல சென்னை சென்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சுமார் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் அந்த தண்ணீர் வெளியேற்றுக்கான வசதியே இருக்கு மீது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படி வசதி எல்லாம் கிடையாது அதனால தண்ணி நிக்கிறது இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு வரைக்கும் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு திட்டம் போட்டிருப்பாங்களா இல்லையா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பாடம் கத்துக்கணும் இல்லையா அப்ப திட்டம் போட்டா அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ளாக இங்க சுமார் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலான பகுதிகளுக்கு நாங்க இந்த மலை தண்ணீர் வடிஞ்சு போறதுக்கான வசதிகளை உருவாக்கிடுவோம் அதாவது இந்த கட்டம் எப்ப உருவாக்கிடும் ஆனா இன்னைக்கு மாறல இன்னைக்கு மாறல நீங்க கடந்த மூணு வருஷம் எடுத்து பாருங்க இந்த செய்தி எந்த இடத்துல மாறாது என்னன்னா ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் மழையிலேயே தண்ணி முழுவதுமா தேங்கி நிற்கும் எந்த இடத்துல எதுவும் மாறல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் பெரிய லெவலில் மாற்றம் எதுவும் உருவாகவே கிடையாது இந்த உண்மையை தயவுசு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ளாக அந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவோம் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த தண்ணீர் வடிஞ்சு போகிறதுக்கான வலி வலி வழித்தடங்களையும் கட்டமைப்பை உருவாக்குவோம் சொன்னால் இல்லையா அதுக்காக நிதி அது கட்டமைப்பு அதான் இப்படி நிற்கிது அப்போ அதுக்காக செலவு செலவிடப்பட்ட நிதி ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த நிதியெலாம் அந்த நிதி எல்லாமே கொள்ளையடிக்கப்படுறது அப்படிதான் சொல்லணும் இந்த எல்லா நிதியுமே குப்பையில் போகிறதுக்கு சமம் இது எல்லாம் அவ அமைச்சருடைய பினாமிக்கும் அமைச்சருடைய மனைவிக்கும் அமைச்சருடைய துணைவிக்கும் மச்சனுக்கும் போயிடுச்சு இதுதான் இந்த இந்த உண்மை தயவுசு உணருங்க இது அதிமுக போய் திமுக வந்தால் ஒன்று தான் திமுக போய் அதிமுக வந்தால் ஒன்று தான் ஏன்னா அந்த நிர்வாக தலைமை தான் இருக்குது இதை நீங்கள் விட்டுட்டு புயல் வருதான் புயல் உயரத்தில் வருதான் கம்மியாக வருதான் நகருதான் ஓரத்தில் போகுதான் இதை எதுக்கு பேசிருக்கீங்க அதை சொல்லிட்டாங்க பாதுகாப்பாக வீட்டில் இருக்கிறேன் அதை பற்றி நீங்களே பேசிருக்கீங்க அதை பற்றி அரசு அதிகாரிகளும் அரசு நிர்வாகிகளும் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வாளரும் பேசட்டோம் நீங்கள் பாதுகாப்பாக வீட்டில் இருக்க ஆனால் பாதுகாப்பாக வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது என்ன நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது இது என்னடா கட்டமைப்பாடாக வச்சுருக்கீங்க அதனால தான் சொன்னேன் எப்படி அமெரிக்காவில் எதிர்கொள்ள முடியுது எப்படி ஜப்பானால் எதிர்கொள்ள முடியுதுன்னா அந்த வரக்கூடிய புயல் அந்த புயலுக்கு அப்புறம் உருவாகக்கூடிய அந்த புயலுக்கு முன்னாடி உருவாகக்கூடிய மலை அந்த மலை வரத்துனால் உருவாகக்கூடிய மலை தண்ணீர் இருக்கு அந்த தண்ணீர் நகர்ப்புறங்கள்லேருந்து வெளியேறது எப்படி வெளியேற்றி எங்கெங்கே அதாவது எந்தெந்த நீர்நிலையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அந்த முழு கட்டமைப்பு பண்ணுறாங்க அந்த கட்டமைப்பு தெளிவாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய அதிமுக திமுக ரெண்டு அமைச்சர்களுக்கு வேலை என்னன்னா அந்த கட்டமைப்பில் எவ்வளோ கொள்ளையடிக்கலாம் அதானே இப்போ நான் சொல்லுவோம் ஒன்றானே இப்போ மழை வந்துட்டு போயிடுச்சில் இருக்க எல்லா சாலைகளும் பேந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப அந்த சாலையை கட்டணிச்சுட்டு திரும்ப இதுலேயும் கொள்ளையடிப்பாங்க சூப்பர் நல்ல கவர்மெண்ட் நல்ல மக்கள் நான் சொல்கிறது சரியா நான் சொல்கிறது பயனுள்ள வகையில் இருக்குமா இல்லை நான் சொல்கிற தகவல் முக்கியமா இல்லை இந்த மாதிரி திருளரான கதைகள் முக்கியமா நீங்கள் உங்கள் தவறுகள் என்ன நடக்குது உங்களை சுற்றி என்ன தவறுகள் நடக்குது அதனால் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு நஷ்டம் நடக்குதுன்னு யோசிங்க இந்த இப்போ இந்த இவ்வளோ பெரிய தண்ணி தேங்கும் போது அதை நீங்கள் காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா அந்த ஆட்டோ ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா உங்களோட வாழ்க்கையே அடுத்த பதினஞ்சு நாளைக்கு பெரிய சிக்கலை சந்திக்கும் புயல் வந்துட்டு போயிடுச்சு ஆனால் இந்த கட்டமைப்பு ஒழுங்காக இல்லைன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை அடுத்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு பெரிய லெவலில் சிக்கலை சந்திக்கும் சந்திக்கமாக நீங்கள் சந்திக்காதா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டும் நபருக்கு ஒரு டாக்ஸி ஓட்டும் நபருக்கு அதுதான் அவங்களோட உயிர் ஆனால் அது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் வீட்டில் ஒருத்தவங்களுக்கு முடியாமல் போகிறது சமம் அதோடு சேர்த்து வருமானமும் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இதுக்கு எது காரணம் சரியாக நிர்வாகி நாம தேர்வு செய்யாத காரணம் நமக்கு இப்போ புயலோட வேகத்தை பற்றி முக்கியமா இந்த கட்டமைப்பை ஒழுங்கு கட்டமைக்கலையே அப்படின்ற விழிப்புணர்வு முக்கியமா இதற்கடுத்து ஐந்தாவது முக்கியமான விஷயம் அது என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா இந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்காம இருக்காங்களா கிடையவே கிடையாது இந்த கட்டமைப்புகளுக்கான நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கட்டமைப்புக்கான நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க பல ஆயிரம் கோடிகளை உலகம் முழுவதும் வாங்குறாங்க நான் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் முன்னுக்கே போட்டு இப்போவும் சொல்கிறேன் வேர்ல்டு பேங்க்லேருந்து வாங்கினக்கான ஆதாரம் இது இந்த தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீஸ் லிமிடெடு கீழே உலகம் முழுவதும் வேர்ல்டு பேங்கில் ஆரம்பித்து ஐஎம்எஃப்பில் தொட்டு ஏஷியன் பேங்க் வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லேயும் நான் சிட்டியை முன்னேற்ற போகிறேன் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வு தர தரத்தை முன்னேற்ற போகிறேன் அதனுடைய செயல்பாடை முன்னேற்ற போகிறேன் அப்படி எதையாவது சொல்லி ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி நிதி வாங்குறாங்க அது எல்லாம் எதனால் நம்ம தலையை கணக்கு வச்சு நம்ம தலையை அடமான வச்சு தான் அந்த நிதியை வாங்குறாங்க அந்த நிதியால் தான் இவ்வளோ பெரிய நா நாசம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த கட்டமைப்புகள்லாம் மோசமாகிறதுக்கு காரணம் இனி வாங்க போகிற நிதியும் உங்கள் தலையை
அது போய் சேர வேண்டிய வழித்தடங்களையும் நீங்க ஆக்கிரமிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணி எங்கே போவோம் தண்ணி அங்கேயே தான் நிற்கும் அதுதான் உங்களுடைய நிலைமை இப்ப அங்கேயே நிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்குதான் அந்த தீர்வு கொடுக்கிறேன்ற பேர்ல உலகம் முழுவதும் போய் கடன் வாங்கிட்டு வந்து பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேல நிதியை வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல என்ன நிலைமை இருந்துச்சோ அதே நிலைமை இன்னைக்கு அப்படியே இருக்கு இது சரியா இதை பத்தி பேசாம முதல்வர் நேரா வரல துணை முதல்வர் நேரா வரலன்றது முக்கியம் கிடையாது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு தயிர் சாதம் கொடுப்பாங்களா ரெண்டு சாம்பார் சாதம் கொடுப்பாங்களா பதிவோட இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டியது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டு முடிவுக்கு வரேன் அது என்ன அப்படின்னா இது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சிடிஎஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பெனிக்கு எதிராக தொடுத்த வழக்கு இந்த தொடுத்த வழக்கில் சுமார் பதினஞ்சு கோடிக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஃபைன் கட்ட சொன்னாங்க அது எழுபது கோடி வரைக்கும் தாண்டி போச்சு அவங்க அவ அபராதம் விதி விதிச்சாங்கன்னா மற்ற நாடுகளில் போய் இந்த அமெரிக்க நிறுவனங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு மற்ற நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் லஞ்சம் கொடுத்து எந்த வேலையும் சாதிக்கக்கூடாது அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் நாட்டிலே அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க இது புரியுதா அவங்களுக்கு அதாவது நீங்க ஒரு அமெரிக்க வாழ் குடிமகனா இருந்து ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு நீங்க மற்ற நாடுகள்ல போய் அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல அதிகாரிகள் லஞ்சம் கொடுத்து ஏதாவது வேலையை சாதிச்சீங்கன்னா அது உண்மையிலும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவை நாட்டிலே உங்களுக்கு ஃபைன் போடுவோம் அப்படி ஃபைன் பண்ணதான் எவ்வளவு சுமார் எழுபது கோடி வரைக்கும் யார் கொடுத்தாங்க சிடிஎஸ் எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இதே சென்னையில ஒரு கட்டிடத்தை கட்டினதுக்கு அந்த கட்டிடத்துக்கு கட்டுறதுக்கு முறைக்கேடான வழியில அங்க ஆக்கிரமிப்பு வழியில கட்டுறதுக்கு அன்னைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அந்த சிடிஎஸ் நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரி இங்க இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் தாதாக்கள் இல்லாட்டி அரசியல் கட்சி இருக்கு இந்த அரசியல் கட்சி மாஃபியாக்களுக்கு சுமார் பத்து கோடி வரைக்குமா இவங்க அது சிடிஎஸ் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க லஞ்சம் கொடுத்து அந்த வேலையை சாதிச்சிருக்காங்க இப்ப தன்னுடைய நிறுவனம் வந்து இன்னொரு நாட்டில் லஞ்சம் கொடுத்ததுக்கு அவன் ஃபைன் வசூலிச்சுட்டான் அவன் அபராதத்தை வசூலிச்சு அவனை கண்டிச்சுட்டான் இந்த காசை வாங்கினால நம்ம உள்ளூர் உள்ளூர் அரசியல்வாதி அவனுக்கு ஏதாவது தண்டனை கிடைச்சா அந்த நிறுவனத்துக்கு ஏதாவது தண்டனை கிடைச்சா இவ்வளோ தாங்க அவங்க நிர்வாகம் அமெரிக்காவுக்கும் உங்களுக்கு ஒப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் நிர்வாக திறமைன்றது அங்கே ஒரு நிர்வாகம் இருக்கு உங்கள்ட்ட ஒரு நிர்வாகத்தை கொள்ளை அடிக்கிற கூட்டமே இருக்கு இந்த இடத்த ஆக்கிரமிக்கு திட்டம் போட்டவங்களே எவன் இந்த மாஃபியா கும்பலும் அரசியல்வாதி லாஸ்ட்ல எவனுமே பாதிக்கப்படல அந்த உண்மையை உணர்றதுக்கு தான் இந்த எடுத்துக்காட்டை உங்களுக்கு சொல்றேன் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் தப்பிச்சுக்குது பெரிய பெரிய மாஃபியா கும்பல் தவிச்சுதான் அரசியல் வாழ்க்கை தவிச்சுதான் இடையில இந்த புயல்ல மாட்டிக்கிட்டது ஏழைகளும் நடுத்தர வர்க்கம் தான் அதாவது இந்த புயல் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீதிமன்றத்தால் பாதிக்கப்பட போறதும் நீங்க தான் இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட போறதும் நீங்க தான் ஆனா இந்த கும்பல் பாதிக்கப்பட போறது கிடையாது அதுதான் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தயவு செய்து ஒரு நேர்மையான மனிதர்களை தேர்வு செய்ய முற்படுது அதுதான் உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு தரும்ன்றதான் என்னுடைய வேண்டுகோள்